பொதுவாக நம்ம வீட்டில் செய்கிற கேக்குக்கு தனி டேஸ்ட்டுங்க ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போகிற கேக் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு கேக் இது ஹனி கேக் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஹனி கேக் செய்யறதுக்கு முதல்ல ஒரு போல்ல ரெண்டரை கப் மைதா மாவு எடுத்து இதுல அரை கப் சக்கரை ரெண்டு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா கால் டீஸ்பூன் உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தனியா எடுத்து வச்சிருங்க அடுத்தது ஒரு போல்ல ரெண்டு கப் பால் அரை கப் கண்டென்ஸ்ட் மில்க் அரை கப் ரிஃபைன்ட் ஆயில் கால் கப் கரைச்ச வெண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் வெனிலா அசன்ஸ் ஒன்றரை டீஸ்பூன் வினிகர் எல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அடுத்தது மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச மைதா மாவை இதுல போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் இப்ப நம்ம கேக் பேட்டர் நல்லா சேர்ந்து வந்திருக்கு பாத்தீங்கன்னா நல்லா கிரீமியா இருக்கு பேக் பண்ணறதுக்கு முன்னாடி அவனை ப்ரீஹீட் பண்ணணும் நூத்தி எண்பது டிகிரி சென்டிகிரேட்ல பதினஞ்சு நிமிஷம் ப்ரீஹீட் பண்ணி வைக்கணும் நீங்கள் எந்த டின் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ பேக் பண்ணுறதுக்கு அந்த டின்ல நீங்கள் இந்த மாதிரி பட்டர் பேப்பர் போட்டு வச்சா உங்களுக்கு கேக் முடிஞ்ச பிறகு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச கேக் பேட்டரை சமமாக டின்ல ஊற்றி நூற்றி எண்பது டிகிரி சென்டிகிரேட்ல நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் பேக் பண்ணணும் அடுத்தது ஹனி கேக் செய்யறதுக்கு ஒரு ஸ்வீட் சிரப் செய்ய போகிறோம் இதுக்கு ஒரு பேன்ல அரை கப் தண்ணி கால் கப் சக்கரை அடுத்து இதுல மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தேன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் சக்கரை கம்ப்ளீட்டா கரைஞ்ச பிறகு ஸ்டோவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு எடுத்துருங்க ஸ்வீட் சிரப் ரெடியா இருக்கு இதை எடுத்து வச்சிருங்க அதே பேன்ல மூணு டேபிள் ஸ்பூன் மிக்ஸ் ஃப்ரூட் ஜாம் போட்டு கரைக்கணும் ஜாம் முழுச கரைஞ்சிருச்சு இதை எடுத்து தனியாக வச்சுருங்க இப்போ நம்ம கேக் எப்படி பேக் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம் கேக் அருமையாக பேக் ஆயிருக்கு அதில் இருக்கிற பட்டர் பேப்பர்லாம் எடுத்துட்டு கேக் மேல் பாகத்தை லேஸாக கட் பண்ணி எடுத்துடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து மேலே ஈவனாக இருக்கும் கேக் நல்ல ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்கு நான் கேக்கோட சைஸும் மேல் பாகமும் வெட்டி எடுத்துட்டு கேக்கை லெவல் பண்ண போகிறேன் ஒரு குச்சி எடுத்து கேக்கு முழுசா எல்லா பக்கமும் குத்தி விடணும் ஏன்னா ஸ்வீட் சிரப் ஊற்றும் போது இந்த மாதிரி குத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு சிரப் நல்லா கேக் குள்ள நல்லா இறங்கும் கேக் முழுசா குத்தின பிறகு ஸ்வீட் சிரப்பை கேக் முழுசா ஊற்றணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிரப் எடுத்து கேக் முழுசா ஊத்திடுங்க ஸ்பான்ஜ் கேக்னால சிரப் ஊத்தும் போது கேக் அந்த சிரப்பை நல்லா அப்சார்ப் பண்ணிடும் சிறப்பு முழுசா ஊத்தின பிறகு கரைச்சி வச்ச ஜாம மேல போடணும் கரைச்ச ஜாம கேக் மேல முழுசா ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் ஜாம் தடவின பிறகு கேக் மேல முழுசா டெசிகேட் கோகோனட் தூவணும் டெசிகேட் கோகோனட் உங்களுக்கு ஷாப்ஸ்ல கிடைக்கும் அதை நீங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஹனி கேக் ரெடியா இருக்கு இது நீங்க அப்படியே நல்ல அழகா சின்ன சின்ன பீசஸ் கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணுங்க
சூப்பரான ஹனி கேக் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்தோம் இது ரொம்ப ஈஸியாக நான் கேக் சொன்னீங்க இது செஞ்சு நல்லா நீங்கள் உடனே சர்வ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இது எல்லாருக்குமே இது பிடிச்ச ஒரு கேக்காக இருக்கும் ஸோ டெஃபினட்டாக அது ட்ரை பண்ணி